वंस अगेन वेलकम बैक टू वरिला एकेडमी तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यो भिडियोमा सो यो भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौ ग्राभिटी र वेट अफ द बडी सो युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टन्ट भनेको चाहिँ क्यापिटल जी हो तर ग्राभिटी मात्र भनेको चाहिँ स्मल जी हो भन्ने कुरा याद गर त ग्राभिटीलाई मात्र स्मल जी भन्दा पनि एक्ज्याक्टली एसिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई चाहिँ हामीले स्मल जी ले डिनोट गर्छौ ओके यो नजुकिने अहिले हामी एसिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको इफेक्टहरु पनि पढ्छौ त्यो भन्दा अगाडि हामी ग्राभिटीको जेनेरल इफेक्टहरु पढौ ओके ल ग्राभिटी भनेको फर्स्ट मा के हो हेर है त कुनै पनि एउटा हेभेनली बडी जुन छ त्यो हेभेनली बडीले चाहिँ केही पनि आफ्नो टेरिटोरीमा आएको कुराहरुलाई आफ्नो सेन्टर तर्फ तान्न खोज्छ र यही फोर्सलाई हामी ग्राभिटी भनेर भन्छौ ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको चाहिँ दुईटा हेभेनली बीचमा लाग्ने एट्र्याक्टिव फोर्स हो तर ग्राभिटी भनेको चाहिँ एउटै हेभेनली बडी मात्र कन्सिडर गर्दा हुन्छ त्यो जुनसुकै हेभेनली बडीको पनि आफ्नै के हुन्छ तान्न सक्ने क्यापेसिटी अथवा एबिलिटी हुन्छ टुवर्ड्स इट्स सेन्टर त्यसलाई चाहिँ ग्राभिटी भन्ने so don't get confused in capital f and gravity capital f one ko universal gravitational constant ho haina ki ho ta gravitational force ho najuki nai capital f capital z small z ko kai kai difference between sodna saksha so yo kura haru maile general bhani hale aba yaad gara ya definition ke diyeko cha it is the force that attracts a body towards the center of the earth yadi earth ko kura garne ho bhane earth ko gravity ko kura gariyeko rai cha bhanne kura tha hunu paryo tara kunai pani euta physical timro बडी को कुरा गरेको छ जुनलाई चाहिँ अर्थ को सेन्टरमा तानेको छ भने त्यो चाहिँ तिम्रो अर्थ सँग रिलेटेड भयो तर कुनै पनि फिजिकल बडी जसलाई चाहिँ सपोज मुन को सर्फेस तिर तानि रहेको छ अथवा सेन्टर तर्फ नै तानि रहेको छ भन्ने कुरा बुझि रहेको छौ भने त्यसको अर्थ मुन को ग्राभिटी को कुरा गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो जस्तै म पहिला आफै पनि बच्चा हुँदा के लाग्थ्यो भने अमेरिका र नेपाल त अपोजिट साइडमा छ सपोज यहाँ अमेरिका छ भने यो युएसए हो भने यो चाहिँ नेपाल हो जस्तो लाग्थ्यो हैन अभियसली यही हो अब नेपाल यता छ भने सपोज युएसए अपोजिट साइडमा छ भने त नेपालको मान्छे सिधा उभि रहेको छ भने युएसए को मान्छे तल खसेर अर्थबाट का का जानु पर्ने किन त्यस्तो जादैन जस्तो लाग्थ्यो किन जादैन किनभने युएसए को मान्छेलाई पनि अर्थले सेन्टर तर्फ अट्र्याक्ट गरिरहेको छ भने तिम्रो यो नेपालको मान्छेलाई पनि सेन्टर तर्फ नै अट्र्याक्ट गरेको छ सो ग्राभिटीले गर्दा हेर कसरी मान्छेहरु डिफरेन्ट रिजन्स अफ दि वर्ल्डमा सिचुएटेड भए पनि अर्थ को सर्फेस संगे टाँसे बस को क्योंकि हर एक ठाव में तिम्रो ग्राविटी लगे ये कुछ बुझ् पर्यो अब यह ग्राविटेशन रिविटी को कंसिक्वेन्सेस के हो इफेक्ट के हो फर्स्ट इफेक्ट याद कर एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सीस्टम होल यूनिवर्स एंड एटमोस्फिर यदि एटमोस्फिर अर्थ ने एट्रैक्ट कर सेंटर में नताने भाई यहाँ भर गैस सब उड़े जान्थ्यौ अक्सिजन भी उड़े गए भाई हमी बांचन सकते सकते अब होल यूनिवर्स सोलर सीस्टम आप विचार कर ग्राविटेशन के एक्जिस्ट क्योंकि ग्राविटेशन ले फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स लगी रख दुईटा को बीच में अभी डिफ्रेंट सोलर सीस्टम को प्लानेटर को बीच में नहीं लगी रखे कारण तिहर तो सोलर सीस्टम को बाटो बट अथवा सोलर सीस्टम बट नहीं उचिटे कहीं जान सकते ओके दिस इज ड्यू टू द ग्राविटेशन राइट सो रिस्पोन्सिबल फर द रिवोल्यूशन अफ प्लानेट सैटेलाइट ते कुछ हो ग्राविटेशनल फोर्स को कारण रानी पर्स असिना झर्स स्नोफल हो दैट इज ओन्ली पोसिबल ड्यू टू ग्राविटी अभियसली क्योंकि सेंटर तर्फ तानि टाइड अकरेन्स भी अलवेज ड्यू टू ग्राविटेशनल फोर्स हमें अगड़ी डिस्कस कर सकता छो रो इंपोर्टेन्ट टर्म याद कर स्केप बेलोसिटी अलग नहीं तो पढ़ेन तर क्लास इलेवेन में गए पढ़् जैसे एवं पोइंट यहाँ हाई लेखे मैं टू लिव अर्थ सर्फेस एंड गो टू स्पेस रकेट मस्ट रिच सर्टेन स्पीड कल्ड स्केप बेलोसिटी विच ओवरकम्स अर्थ ग्राविटी अर्थ ग्राविटी को अगेन्स्ट वर्क करना पर्स कि अर्थ ग्राविटी को अगेन्स्ट में वर्क कर रकेट इसी मथि ओढ़ा कति को बेलोसिटी ने उड़न पर्यो कि रकेट फिर अर्थ को ग्राविटी ने तल तानेर अर्थम आउन न सकोस् जो बेलोसिटी चाहिए नहीं हम इसके बेलोसिटी भ रो इसके बेलोसिटी रिलेटेड विथ द ग्राविटी भर एट इंट्रेस्टिंग कुछ हाल ही देखे मैं हाई सो ग्राविटी कज द वेट अफ द बडी अभियसली तिमें जो विंग मेसिन में आपको खुट्टा राख अंत वेट तिमें देखा तो वेट आखिर कसरी देखा तिम्रो बडी कसले तानि ग्राविटी ने तल तीर तानि तल तीर तानि रहता खेल तिम्रो बडी को वेट तल तीर आयोग कारण विंग मेसिन में तिम्रो वेट देखिए खास में 
ओके र आज देखि उसले एउटा कुरा याद गरे यदि मैले तिमीलाई वेट W भनेर भनिरहेको छु भने यो भनेको एक्ज्याक्टली ग्राभिटी फोर्स नै रहेछ त्यही भएर यसलाई हामीले F सँग के गर्छौ त इक्वल भनेर लेख्न पाउँछौ याद गर W is equal to F भन्ने कुरा याद गर्नु र हाम्रो एउटा फर्मुला छ याद गर वेटको फर्मुला भनेको mg हो मास इन्टु तिम्रो एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सो W is equal to mg हुन्छ भने F is equal to पनि mg हुन्छ यो फर्मुला माइन्डमा याद गरिराख पछि हामी फर्मुला डिराइभ गर्दा यो युज गर्छौ W रा F बने सेम हो ना इसको फॉर्मूला Mg हो ओके ल अब इट कॉज लिक्विड टू फ्लो डाउन ऑब्वियसली खुला आ रहे हो बट अतिम लेने इसके को जैसे झाड़ना आ रहे हो देखेगा सब बने झाड़ना आ रहे हो कि ना ताला तीरा जान सके कि ना मस्ती रजा देने बिकॉज़ ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली ल अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी में ये उटा कुरान में तीन लाय बंद से याद कर रहा ला यूज़े अब तीन रो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तीन ले सुने को लाओ ऑलवर्ड आइंस्टाइन ले दिए गए थे र उनले की बने का सन बने ग्रेविटी इस तो खतरा हो जस्ले टाइम लाय पनी एफेक्ट कर सा ऐसा तो कस्ट टाइम लाइफ में एफेक्ट कर सके अब यो जनरल रिलेटिविटी को ये उटा थ्योरी ले और तब ये उटा तीमरो प्रेडिक्शन लेके बन सके वने ग्रेविटी इज स्ट्रॉंगर वेर ग्रेविटी इज स्ट्रॉंगर टाइम पासेस स्लोली अब यह आज कर रहे थे जून था हम ग्रेविटी एकदम दे रहे स्ट्रॉंग होने से नहीं यहाँ से तीम रुके होने से रे टाइम बिस्तार ही मात्र पास होने से रे तो रे जून था हम ग्रेविटी तीम रुके सा स्लो सा त्यहाँ से तीम रुके टाइम छिटो छिटो पास होने से रे रे यो जून तीम रुके फेनोमेनन � एकदम ही दिख रही था कि सो ग्रेविटी इज़ स्ट्रॉंगर क्लोजर टू द सेंट्रल ऑफ अर्थ तो यदि कोई मानसे यहाँ गर बस सब बने त्यो मानसे को टाइम की होना सकता एकदम ही स्लो तरीके ले पास होना सकता जैसे यो मानसे उठाए यहाँ था यो मानसे से इस और फेस में बस ही रहा था तो र और को मानसे से तीमरो सेंटर ऑफ अर्थ में यदि बाय चांस बस ना सकियो बने इतनी क्या हमने हाइपोथेसिस सोच नहीं मात्रा बस ना सकियो बने अब उनको पचास वर्ष पची हेरियो बने यो अलग दिख के उनसा बार खरे को जवान जस्तो उनसा योथ तर यो बुढा जोन सब पचास वर्ष को यो जो एकदम एक खोकी रहे को बुढा है ना पचास वर्ष को एजेड जोन उनसा हमले देखी रहे काम रो वरी पड़ी तेज तो बुढा बन सा सो ऐसा रहेगा देखिए रहेगा तो बस तो दुई जने पचास परसों ने बसे को तर अपनी एउटा से तीम रो यंग था और जब अपनी एउटा से बुढ़ो बाई सके हो सो यूज़ है तीम रो ग्रेविटी ले सो ही टाइम लाइक इफेक्ट गौरी को कारण ले टाइम डाइलेशन थ्योरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन ले कई हॉट समा सपोर्ट गौरी को सो तर प्रैक्टिकली आइले समा क� धेरे लामो बरसों समझे ही ट्राई करेगा उस आइना आई ये सिर्फ ट्राई अब गॉर्सन वाला साइंटिस्ट वाले आउने दिन और मैं केस सम सर्ट ऑफ लॉ ग्रेविटी लेबन टाइम ऐसे गौर्दो रही है ही बने रहते हैं ट्राई करेगा उस एक्सपेरिमेंट सॉर्ट एक्सपेरिमेंट तो रो लॉन्ग टर्म ही मायले बने जैसे जोंली बच्चा पायो ये उटा से तीम रहे ना 1997 में जोन में को ये उटा लाइज हमें ले ऑर्थ में छोड़े हों इस लाइज से ही र और को 1997 में जोन में को और को जोंली आधे बात ट्वीन लाइज हमें ले रॉकेट में हाले र टॉप को संगा ग्रेविटी एकदम स्ट्रॉंग बाको पोर्शन में लगे ना राखी दियो अब सम सर्ट पाँच ही आमी ले दो दुई चलाए बेटा होने हो बने यू है रे तो 2037 मात्रा बने राई राउंड्स हो तो रे यो जे इतना ऐसा हो बने यू इसको ने ट्विन ब्रदर के बॉयस के आंसर बुरा बॉयस के आंसर है इसको लागी जे 2057 बॉयस के कौन सा इज़न्ट इट अमेजिंग यू बने को तीमरो टाइम डाइलेशन को इफेक्ट ले कर दा यो बुरा मैन से बॉस को ठाउ मैन से तीमरो की रही सा बने था पायो तीम ले ग्रेविटी को इफेक्ट � कम रही सात बार ग्रेविटी स्ट्रॉंग ना रही था तर यो मैन से गोहे को ठाउ में से ग्रेविटी स्ट्रॉंग रही था जल्ले कर दा इन्हीं और को टाइम से कि बॉयड यू फ्लॉक्चुएट बॉयड यू बने रह बन्ना मिल सा इस लाइने टाइम डाइलेशन बने रह बन्ने सो यूज़ योर डा ग्रेविटी को कंसीक्वेंस मात्र महिले � 
obviously gravity eti samma ko strong huncha ki elle je gura pani tanna sakcha right so ke bhanninchha bhane timro jati pani yo stars haru cha athwa solar system ko sun ai pani ek din collapse bhayera black hole ma parinat huncha bhanchan different theories haru chan sabai ma jana chahina just black hole ma pani euta immense ekdamai danger khalko gravity cha jasma chai euta light pani ke garna sakdaina escape garna sakdaina bhanera bhanchan ke so yo black hole ko formation pani timro gravity sang related bhayeko karan le garda मैं भनी देखे मात्र ओके एक्जाम में यह बड़ा खास क्वेश्चन नोधला कहीं सो हायर एबिलिटी को सो दिन सकता ओके ल अब हम अगड़ी बढ़ऊ अगड़ी बढ़ाखे अब हमी कुछ प्रूफ कर जस्ते एटा कुछ अर्थ सपोज छर्थ नए तिम्रो हेवेन्ली बड़ी जिस को मस मैं के लेट कर एम लेट कर कैपिटल एम याद करने हई रि रेडिस्ट कैं तिम्रो आर छा कु सर्कल अथवा एटा कुछ हेवेन्ली बड़ी राउंड भेस को रेडियस डायमिटर होने कुछ तिमें ठा अब इसको हमें मस कैपिटल एम राख अब इसमें तिम्रो के भाटा अब्जेक्ट इसी सर्फेस में नहीं आर एटैच भर यो अब्जेक्ट हमी इसको मसला स्मल एम भर डिनोट गये ये हर एक कुछ लेट तिम्रो कपी में लेखने हो टीचर ने लिखाई दूसरा मैं तो भर्बली रिजुअली रिप्रेजेंट मात्र हाई यहाँ ये कुछ याद कर सो अब हमें हे यहाँ बड़ हमें ठाकुर ओके ये फर्मुला रिविल कर इंपोर्टेन्ट कुछ भू रि तिमी इस दुईटा मस दिए थी रो दुईटा मस बीज को इस सेंटर देखि दूरी लाई डी डिस्टेंस लाई एम वन रम टू मानक थी रहा बड़ हमें फर्मुला के निल एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन डी स्क्वायर निल इन द सेम वे हमें यहाँ पर के करने हो यो एम वन को ठाव में हमें कैपिटल एम यूज कर मिलो रो एम टू को ठाव में हमें स्मल एम यूज कर मिलो अभियली यस अब हमें के करसों डिस्टेंस तो ये बेला डी तर अब हेर न यो स्मल एम ने तो ठैक्क अर्थ को सर्फेसम यहाँ टच कर यहीं टच कर डिस्टेंस हमें अब के लिख दिन पाइ पाइं आर लेख दिन पाइं ते भर हम फर्मुला के भर एफ इज इक्वल टू जी तो चेंज होने भैन कंस्टैंट हो यो एम वन को ठाव में हमें कैपिटल एम लेख मिलो रो एम टू को ठाव में हमें के लिख मिलो स्मल एम लेख मिलो अब डिवाइड बाई डी स्क्वायर को ठाव में हमें के लिख मिलो आर स्क्वायर लेख मिलो कहीं तिमी यो फर्मुला प्रूफ कर भर क्वेश्चन में सो दिन सकता ते बेला तिमी अब प्रूफ कर सकौ ओके अब यही फर्मुला म रिविल कर एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर आर लाइज हमें प्राय जसो कैपिटल लिख यहाँ स्मल भापनी ओके ल अब हमी कहीं क्वेश्चन में जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर भी डिराइव कर सोच स्टूडेंट कन्फ्यूज हो इसको के करने अब क्वेश्चन ने यदि यहांसम मत करने यहांसम मत करने यदि क्वेश्चन ने यह करो कंडीशन में तिमें के करो हमें तो अर्क ठाकुर फर्मुला जस्ट इस इक्वेसन आई मानियो अर्क हमें के ठा एफ इज इक्वल टू अगि फर्मुला याद कर तो एफ इज इक्वल टू एम जी इस हमें इक्वेसन टू वाले भन्न मिलो अब इक्वेसन वन र इक्वेसन टू लाइक के सीम्पली सल्व कर यो दुईटा हमें सल्व करने हो हम दुईटा इक्वल होते भर मैं एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर कर मिलो हेर अब मे हेर यतापटी को जो मसंग रहे एम छ स्मल एम यो रपटी रहे स्मल एम लाट दू अब यहाँ बड़ मैं जब इस कट कर बचो के हेर मसंग जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर फाइनली हमी हम एंसर लाय ओके क्लियर इसी कहीं अलग एक स्टेप दुई स्टेप कर एक्स्ट्रा सो दिन सकता अब अज्ञा कहीं कहीं एक्जाम में के सोचा जी इज इन्वर्सली प्रपोर्सनल टू आर स्क्वायर प्रूफ कर सोच अब के करने हमी यहांसम गये ये प्रूफ भो फिर एक स्टेप थप्ने अमी के जी इज इन वर्स प्रपोर्सनल टू वन बाई आर स्क्वायर लेखने मिल्स मैं सदैं यो प्रोपोर्सनलिटी को साइन हटाऊ हमी के यो हम ग्राविटेशनल कंस्टैंट हटा पर्च यदि हमी प्रपोर्सनलिटी साइन लटा इज इक्वल टू राख बेला के हमी यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कंस्टेंट राख् पर्यटन ओके ये कुछ याद कर यहीं बड़ कहीं तुम्हें लजिकल कोईसन भी सो लजिकल कोईसन के होने फर्स्ट में तो याद कर इन्वर्स प्रपोर्सनल होने को मिनींग यदि रेडियस बढ़ रेडियस बढ़ 
जी को भ्यालू के हुन्छ भनेर सोच्छ गड छ अभियसली किन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ अब हेर हाम्रो अर्थ को सेप ठ्याक्कै के छैन भने तिम्रो मजासँग सर्कुलर छैन त्यही भएर हाम्रो अर्थ को रिजन यसरी डिवाइड हुन्छ एउटालाई हामी इक्वेटर भन्छौ अर्कोलाई पोलर रिजन भन्छौ अब तिमीले एउटा क्वेशन है त यदि मैले हाम्रो इक्वल छैन भनेर मैले एउटा अर्थ को रिजन यसरी डिवाइड गरेर देखाउँछु भने अब यो जुन तिम्रो पोलर रिजन र यो इक्वेटर रिजन बीच को रेडियस चाहिँ फरक भयो अब याद गर पोलर रिजन को रेडियस चाहिँ यहाँ तिम्रो यसरी सर्ट छ इक्वेटर को चाहिँ के छ तिम्रो लङ छ अब तिम्रो आन्सर मलाई भन्नु पर्ने पोलर रिजन मा कि इक्वेटर रिजन मा तिम्रो सबैभन्दा बढी जी को भ्यालु हुन्छ यो फाइन्ड गरेर तिमीले मलाई कमेन्टमा भन्नु पर्यो ओके ल यसरी नै हामीले जेनेरली डिराइभ गर्ने हो गाह्रो के पनि कुरा भएन अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई पढ्नेछौ ओके ल आजलाई यति गर्ने थ्याङ्क यू सो मच ह्याभ अ गुड डे अहेड